Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'in tarih defterinden pudingli sünger kek yapacağız. Öncelikle 5 tane yumurtamızı kırıyorum ve şekerle birlikte çırpmaya başlayacağım. Çok güzel bir tarif. Yumurtalarımızı kırdık. Şimdi 10 yemek kaşığı şeker koyacağız. 1 10. Kaşığımın ölçüsü böyle arkadaşlar. Gayet normal bir yemek kaşığı. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Yumurtamızı ve şekerimizi çırptıktan sonra 10 yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. İlk 5 kaşıktan sonra bir çırpmaya başlayalım arkadaşlar. Sonra tekrar devam edeceğiz eklemeye. Vanilyayı ekliyoruz. Kabartma tuzumuzu da ekledikten sonra 5 kaşık daha un ekleyeceğiz. Onun ölçüsü böyle olacak arkadaşlar. Çok fazla tepeleme değil, çok az silme de değil. Böyle orta bir düzeyde ekleyeceğiz. Akışkan bir hamur elde etmeye çalışacağız. O yüzden yumurtalarınıza göre siz de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Gayet akışkan bir hamur elde ettik. Kekimizin hamuru hazır. Arkadaşlar şimdi biz kekimizi 3 ayrı kaba bölüp öyle pişireceğiz. Benim böyle bir kasem var. Bunun içinde kekimi paylaştıracağım. Paylaştırdıktan sonra bunu altına yağlı kağıt serdiğim borcamda, orta boy bir borcamda 
pişirmeye bırakacağım. Sonra onu piştikten sonra tekrar bu kaseyle bir tane daha koyacağım. Onu da pişireceğim. Ve 3 tane ayrı ayrı kasede pişirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi paylaştırayım. Üç ayrı şekilde pişecek kadar göz kararı ile ayırıyoruz ve tepsimize yerleştirip pişireceğiz. Ben fırınımı açtım 170 derecede 20 dakika kadar pişireceğim. İlk kekimiz 20 dakikada pişecek, ikinci ve üçüncü kekimiz ise fırın daha iyi ısındığı için 15 dakikada pişmiş olacak. Böyle güzelce yaydıktan sonra fırına vereceğim. İlk kekimi fırına verdim. İkinci ve üçüncü kekimi de bu şekilde ayarladıktan sonra pudingimi yapmaya başlıyorum. Ben muzlu puding kullanıyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsi de güzel olur bu kek için. Ben şimdi pudingimi pişirmeye başlıyorum. İlk kekimiz fırından çıktı. Şimdi ben diğer borcamımı alacağım. 3 katlı bir şekilde pasta yapacağım için çıkartıyorum. İkinci katını da pişirmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi ince ve yumuşacık bir kekimiz oldu. İkinci kekimi de dökeceğim, çıkartacağım. İkinci kekimi de fırına koymaya gidiyorum arkadaşlar. Bu da piştikten sonra arasına hazırlamış olduğum muzlu pudingimi süreceğim. Üçüncü keki de pişirdikten sonra en üstüne onun da muzlu puding süreceğim ve böylelikle kekim hazır olmuş olacak. Pudingli, üç katlı ve sünger bir kekimiz olmuş olacak. İkinci kekim de pişti arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü koyacağım. Ve bu ikinci kekim soğuduktan sonra e, bu birinci kekimle arasına kırşeyimi süreceğim. Pudingi sürmeye başlayacağım. Keklerin soğuk olması gerekiyor. Pudingi çok fazla eritip kenarlardan akmaması için kekin soğuk, pudingimizin ılık olması gerekiyor. Ben şimdi bunu çıkarttıktan sonra üçüncü kekimi de koyacağım, pişireceğim. Ben kekimin pişmesini beklerken şimdi pudingimi sürmeye başlarım arkadaşlar. Size bir şey önereceğim. Pudingi kekinizin üzerine sürerken arka tarafını yani ters kısmına sürmeye çalışın. Eğer bu pişen tarafına sürmeye çalışırsanız bu tarafını keki böyle kaldırıyor pudingi sürerken. O yüzden güzel bir görüntü oluşmuyor. Ters koyup pudinginizi sürerseniz daha kolay olur. Kekimiz soğuk ve pudingimiz ılık. Üç katta yetecek kadar kullanıyoruz kekim pudingimizi. Her kata eşit sürmeye çalışalım. İkinci kekimi koyuyorum şimdi üzerine. Pasta gibi ama çok güzel bir tadı var bu kekin. Bu kalan kısmı da en üstüne süreceğim. Bakın arkadaşlar dediğim gibi ters taraftan sürdüğümüz zaman hiçbir zaman kekimizi kaldırmıyor. Diğer türlü keki kaldırıyor, yüzünü soyuyor. Evet arkadaşlar pastamızın son hali, sünger kekimizin son hali. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Elif'in tarif defterini tercih ettiğiniz için teşekkürler.